Und der fuhr mit mir nach Berlin und wunderbar, und der war körperlich behindert. Der hat aber nichts bei uns ausstehen müssen, dass der körperlich behindert war. Was hatte der für eine Behinderung? Der hatte einen Klumpfuß. Herr Melde, ich würde gerne anfangen mit der, weil uns ja so zeitgeschichtliche Dinge interessieren, auch mit Ihrer Zeit als Hitlerjunge. Und äh, würde aber noch ein Stück vorgehen, also ich habe in dem Vorinterview äh, gehört und habe auch mit Herrn Neukirch darüber gesprochen, dass Ihr Vater Sie nationalistisch geprägt hat. Oder zumindest äh, das Elternhaus war so. Wie muss man sich das vorstellen? Also äh, wie ist das passiert? Das ist an sich eine relativ einfache Sache. Mein Vater hat mich halt mal mitgenommen zu so einem SA-Treffen oder der hat mich auch mal mitgenommen zu einem Grenadiertag, wo dann ein Vorbeimarsch alter Truppenteile mhm. war, sodass ich dann nationalistisch geprägt war. Und dass das dann in nationalsozialistisch überging, das war mir gar nicht so sehr bewusst geworden. Ich hatte das für normal gehalten. Und als ich dann schließlich von der christlichen Jugend, wo ich erst drin war, übernommen wurde von den Pimpfen, also vom Jungvolk. Ja. Da war ich ja wieder mit unter meinen Klassenkameraden und, und unter unseren Nachbarkindern, die gleichen Alters waren. Also das war gar nichts Absonderliches. Wir haben ja sogar auf die mit dem Finger gezeigt, die da nicht mitgemacht haben. Aber wir haben die nicht etwa dann geschnitten. Nee, wir haben die höchstens mal auf den Süßen genommen, wie man das so sagt. Was heißt das, auf den Süßen genommen? Ja, wir haben ein bisschen geärgert. Aha. Aber nicht etwa haltgreiflich, sondern mal so spöttische Bemerkungen gemacht. Mhm. Streber oder sowas. Mhm. Und schließlich mussten wir dann, wenn irgendwelche nationalen Feiertage waren oder Hitlers Geburtstag, da musste man Uniform in die Schule kommen. Und da blieben eben zwei oder drei aus der Klasse nicht in Uniform. Was war das für eine Uniform? Mit Braunhemden waren das. Die, die, äh, Braunhemden, ein, ein Schlips, ja. so ein Halstuch. Und dann hatten wir natürlich ein schönes Koppel um die Hose herum und ein, ein Schulterriemen noch drüber. Es sah schon ein bisschen martialisch aus. Ein schönes Gefühl. Mhm. Ein erhabenes Gefühl. Ich bin wer. Aha. So ungefähr. Und man war ja bei den Geländespielen dann immer unter derselben Truppe, unter demselben Führer, den wir hatten. Und bei den Sportwettkämpfen, die wir an der Hebkestraße auf dem Sportplatz gemacht haben, da war ja eben auch dann alles beisammen. Und die Führer, die hatten dann auch absoluten Respekt. Waren Sie stolz, Hitlerjunge zu sein? Das ist übertrieben zu sagen, mhm. aber ich war froh, dass ich mitmachte. Ach so. Ja. Und dass ich äh, anerkannt war und ja. dass ich dann durch diese Anerkennung eben auch als Führer vorgeschlagen wurde. Aha. Und auf diese Weise bin ich ja dann sogar noch zum Lehrgang gekommen, wo ich dann Abnahmeberechtigter für das Jugendsportabzeichen wurde. Was musste man für das Jugendsportabzeichen tun? Ich war für den Geländesport zuständig. Also Geländesport beinhaltete in der Hauptsache vormilitärische Sachen, Ausnutzung von Geländewellen als Deckung und man musste sich beibringen, wie man sich orientieren konnte am Gestirn, also wie die Sonne stand, ja. wo Osten, Westen ist und bei der Nacht, da musste man den großen Wagen finden, um den Norden zu finden. Also das sind alles Sachen, die wir da lernen mussten und das war eben Orientierung im Gelände dann, bei Nacht und auch bei Tag in unbekannten Gelände. Gab es sowas wie ein, wo Sie sich heute auch noch daran erinnern, so als, äh, als Junge, äh, sowas wie ein besonders schönes Erlebnis aus der Zeit? Besonders schönes Erlebnis war, dass im Ausstellungspalast am damaligen Stübelplatz eine italienische große Abordnung war mit Musikern und mit Sängern und das war uns was ganz Fantastisches, als die ihre italienischen Lieder sangen und ihre italienische Musik machten. Die haben einen ganz anderen Marschtritt als wir gehabt. Wir haben den 
115er Schritt gehabt, wie man das so abgemessen sagt, also links, rechts, links. Das waren 115 cm und die hatten einen wesentlich kürzeren, die hatten 110. Das waren eben Sachen, die uns erstmal in die Glieder gingen. Ja. Mitreißend war das und das war ein ganz schönes Erlebnis. Das nächste Schöne war, dass vor unserer Oper auf dem Theaterplatz, damals Adolf Hitlerplatz genannt, eine große Veranstaltung war, wo 600 Fanfarenbläser da waren, auch von hj musikkurs waren die. Und das schallte natürlich über den Platz ganz hervorragend. Und da waren in ganz Dresden Hitlerjugend beisammen. Und das war eben auch ein schönes Erlebnis. Auch die Ferienlager, die wir gemacht haben, Sommerlager, die waren auch schön. Und ist das so das, das Erlebnis der Gemeinschaft oder wie kann man das, ja, worin, das, worin liegt das, dieses Schöne oder dieses angenehme, erhabene, wie ja, Sie vorhin sagten? Wir machten alle mit und da war keiner dem anderen überlegen und unterlegen. Mhm. Wir waren alle gleich. Haben Sie das eher positiv wiedergespiegelt oder man könnte das ja auch negativ Nö, nee, ich habe das nicht negativ ja. gesehen. Vielleicht haben es andere negativ mhm. gesehen. Aber sehen Sie, als ich ein kleiner Führer war, wo ich so zwölf Mann unter mir hatte, da haben sich zwei dafür bereit erklärt, mit mir mit dem Fahrrad nach Berlin zu fahren. Es ist einer dann abgesprungen, dessen Vater eingezogen wurde. Und da sagte die Mutter dann, du fährst nicht mit, lass den Walter fahren. Der ist genau wie sie, Walter Bauer. Ja, und der wohnt in der Augsburger Straße. Und der fuhr mit mir nach Berlin und wunderbar, und der war körperlich behindert. Der hat aber nichts bei uns ausstehen müssen, dass der körperlich behindert war. Was hatte der von eine Der hatte einen Klumpfuß. Den hatte ja, glaube ich, Goebbels auch. Ne? Ja, Goebbels hatte auch einen, <lacht> ja. Aber wir haben den nie mit Goebbels verglichen etwa. Mhm. Wir wussten eben, der, der hinkt ein bisschen und der brauchte auch nicht im Gleichschritt mit marschieren. Mhm. Aber der machte mit. Warum sind Sie nach Berlin gefahren? Mit dem Fahrrad? Ich meine, das 1940, ist, äh... das war doch was Schönes, mal nach Berlin zu fahren. Einfach so? Ja, in den großen Ferien sind wir zwei nach Berlin gefahren. Wie lange haben Sie da gebraucht? Wir sind früh um sechs in Dresden weg und waren abends um sechs in Berlin. Das verschlägt sich mir fast ein bisschen die Stelle. Das sind, ja, das sind doch bis Berlin, das sind noch 100, 180 Kilometer. 180 Kilometer, ne? Ja, ne, 10 Stunden, 18 Kilometer pro Stunde. Allerdings haben wir auch manchmal auf den Landstraßen uns an ein Land... Lastwagen eingehängt ja. und haben uns mitziehen lassen. Aber das war die einzige, der einzige Vorteil, bloß auf dem Rückweg, da hat er dann ein bisschen schlapp gemacht, da ist er dann von Lübbenau mit der Eisenbahn gefahren nach Dresden, dann ist dann alleine gefahren bin von Lübbenau. Aber die Tour haben wir auch in einem Tag gemacht. Ja. Bis, also von Berlin nach Lübbenau, wir waren dann im Regen gekommen, in Lübbenau haben wir übernachtet. Aber dann habe ich von Lübbenau in acht Stunden auch Dresden wieder erreicht. Das schon gut Gott, an. Bei uns in, in Bülau. Was hat Ihnen während der Hitlerjugendzeit das Singen bedeutet? Ich singe es heute noch. <lacht> also das war eben auch dann das Gefühl der Gemeinschaft. Mhm. Wenn wir marschierten, da wurde gesungen. Mhm. Das wurde ein Blödsinn gesungen, aber... Haben Sie so Lieder gerne gelernt auch? Ja, wir mussten es ja. Mhm. Es wäre nicht gut gewesen, wenn man da nicht mitgesungen hätte. Vom Barette schwankt die Feder, wiegt und biegt im Winde sich unser Wams von Büffelleder ist zerfetzt von Hieb und Stich. Stich und Hieb und ein Lieb muss ein Landsknecht haben. Solche Mist haben wir gesungen. Aber <lacht> <lacht> ja, das haben wir nun mit der deutschen Geschichte verbunden. Das war aus dem 30-jährigen Krieg. Ja. Es wurde nicht bloß war alle Hitler in den Liedern gehuldigt, sondern es wurde auch aus der Geschichte oder als wir nach Frankreich zogen, wir waren unsere drei, ein Schütze und ein Jäger und ich von der schweren Reiterei und solches. Mhm. Tja. Sie sagten, weil wir schon bei 1940 sind, der Krieg hatte ja schon begonnen und äh, anfänglich sah das ja wirklich so aus, als würde äh, Deutschland ungebremst. Wir waren, wir waren überzeugt davon, ja. 
überall einmarschieren, aber das hat sich ja äh, geändert. Was mich interessiert, Sie haben im Vorinterview gesagt, äh, dass Sie als Hitlerjunge heimlich Feindsender gehört haben. Ja, das haben wir. <lacht> das, hat, das hat mich irgendwie, äh, also das interessiert mich. Warum haben Sie das gemacht? Also einerseits waren Sie überzeugt davon, dass die, äh, die Deutschen das richtig machen, die Deutschen gewinnen den Krieg. Und andererseits hören Sie aber, das war ja verboten, hören Sie ja Feindsender. Wie, ja. Warum haben Sie das gemacht? Weil es verboten war. Aha. Ja, also wir wollten mal hören, was haben die uns zu sagen. Und da haben wir eben dann dieses Standardlied der Engländer gehört, das Lied von der Siegfriedlinie. Und einer von uns, der sehr gut gestellt war, der hatte so ein Aufnahmegerät für Schallplatten. Und das hatte der auf eine Schallplatte schon aufgenommen. Und da haben wir nach der Schallplatte, nachdem wir es fünfmal gehört hatten, haben wir das alles singen können. Denn wir hatten ja in der Schule alle Englisch. Was war das für ein Lied? We're gonna hang out the washing on the Siegfried Line. Well, also das ist Englisch gesungen und wir werden unsere Wäsche an der Siegfried Line ja. im Westwall aufhängen. Liebe Mutter, hast du noch dreckige Wäsche zu Hause, dann schick sie uns. Also, so ungefähr haben die das dargestellt, dass es ein leichtes war, die Deutschen ja. zu besiegen. Und das haben wir ja 1940, 41 ein paar Mal uns angehört und dann haben wir es selber gesummt und gesungen. Haben Sie das geglaubt, was Sie da gesummt und gesungen haben? Ja, das haben wir als lächerlich befunden. Ja. Aber das war eben damals nicht anders. Uns Jungs war es ja verborgen geblieben, dass der Nationalsozialismus auch hinter dem Rücken arbeitete und Unheil anrichtete. Hatten Sie Angst, dass Sie erwischt werden? Nein. Wir waren alle was echt. <lacht> was, was hätte denn passieren können, wenn Sie erwischt worden wären? Ich meine, das ja, ist ja sogar wir wären relegiert worden und hätten irgendwelche schulischen Auflagen bekommen. Vielleicht wären wir sogar von der Schule verwiesen worden, dass wir nicht würdig waren, höhere Schule zu besuchen. Das wäre möglich gewesen, aber es ist ja nicht passiert. Und ich habe auch von niemandem gehört, dem das irgendwie so gegangen ist. Wir hatten eben ja keine weiße Rose wie in München. Schämen Sie sich, Hitlerjunge gewesen zu sein? Nein. Wenn Sie heute dran denken an diese Zeit, wie, was ist das für ein Gefühl? Es war unsere Kindheit. Und wir haben an der Kindheit nichts auszusetzen. Wir waren unter uns und wir haben auch andere Lieder gesungen als die, die uns vorgeschrieben waren. Filmmusik, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern oder sowas, was der Heinz Rühmann gesungen hatte. Ja. Oder äh, Sachen, die vom Hans Albers äh, aus der großen Freiheit Nummer 7 oder äh, wie der in Sherlock Holmes gespielt hat und in der Badewanne gesungen hat. In meiner Badewanne bin ich Kapitän und ja. habe ich auch gesungen. Aber wir haben eben auch damals noch amerikanische Filme gezeigt bekommen, mit der Shirley Temple zum Beispiel. Und diese Shirley Temple, die hatte auch ein hübsches Lied in ihrem Film gehabt, die Donkey Serenade. Hab ein Liedlein erdacht heute Nacht, Senorita, hab an dich gedacht bei dem Liedlein heute Nacht. Bist auch böse du mit mir nun, so singe ich dafür. Und das war da 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 Heute feigst man darüber, aber damit dürfen wir nicht darüber feigsten, dass wir das schon lernen mussten. Hm. Wir haben auch am Brunnen vor dem Tor in der Schule gelernt, die deutschen Volkslieder, die heute in der Schule überhaupt schon gar nicht mehr gelehrt werden. Wo unsere Kinder sagen, wo kennst du denn das her? Und dass wir uns das behalten haben, liegt daran, dass man eben als junger Mensch sich das alles behält. Hm. Finden Sie das schade, dass die deutschen Volkslieder nicht mehr gelehrt werden in der Schule? Oder ja, zumindest das Teil? finde ich zumindest sehr bedauerlich. Mhm. 
Was steckt denn für eine Kraft in den solchen Volksliedern? Die Verbundenheit mit den anderen Deutschen. Ja. Das wurde in Bayern gesungen, das wurde im Rheinland gesungen, das wurde in Kiel gesungen, das wurde in Ostpreußen gesungen. Also das war dieselbe Sprache, dieselben ja. Lieder. Und wir hätten auch niemanden diskreditiert, der aus Bayern gekommen wäre. Wir waren froh, dass man in Bayern nach Sachsen kam oder einer, der Schwäbisch sprach. Und wir mussten uns natürlich daran gewöhnt werden, das Le hinten, ja. Ja. <lacht> Brüderle, Schwesterle. Ja. Aber das war uns dann vollkommen klar, wir sind alle Deutsche, wir verstehen uns. Ja. Und das ist durch die Lieder verloren gegangen. Wenn das heute nicht mehr gelehrt wird, dann kann niemand mehr sagen, wenn die das aus dem Rheinland auch so singen, was singen die für einen Blödsinn, ja. Mhm. Und das haben natürlich auch studentische Lieder gesungen. Es zogen drei Burschen wohl über den Rhein, bei einer Frau wird in der Kerze ein. Das hat auch mit den Wörtenversen nichts zu tun. <lacht> <lacht> Aber äh, solche Sachen, die... Ja. Einten doch. Nochmal zurück zu der Zeit, ähm, praktisch bis 38, 40, was immer für die heutigen auch interessant ist, ähm, beziehungsweise auch immer wieder anders äh, dargestellt wird. Wie war das mit den, mit den Juden? Haben Sie selber erlebt, äh, dass jemand äh, diskriminiert wurde? Wie war das? An sich haben wir in unserem Familien- und Bekanntenkreis niemand gehabt, der mit Juden irgendwie verwandt oder verschwägert war oder der im Haus mit Juden wohnte. Das Einzige war, dass ich dann erfuhr, dass in einem Haus in der Tiergartenstraße ein Jude gewohnt hatte, der dann aber ins Ausland gegangen ist. Der hatte in der Moritzstraße ein Geschäft, der hieß Ritter, der Mann, also kein jüdischer Name mhm. etwa. Und der wohnte in der äh, Nummer 22, Tiergartenstraße, in dem gleichen Haus. Über ihm wohnte die Sängerin Anna Sack. Und oben drüber, das waren Mansardenwohnungen, da wohnte eine Tante mit ihrem Mann. Und äh, da war nur noch eine Nachbarin, die Fotografin Rudolf war das. Die habe ich hier allerdings nicht erwähnt, weil die nicht ja. bis 1914 mit äh, schon bei den Fotografen war. Aber die Fotografin Rudolf, die hatte nun wieder eine Untermieterin, eine Frau Rothschild, war ein jüdischer Name, aber die Frau Rothschild, die war nett und haben wir estimiert, wir Jungs. Und ich hatte noch einen Vetter, der ist aber gefallen im Krieg. Da haben wir auch kein Blatt vor den Mund nehmen brauchen, dass wir irgendwie da gibt gestriezt wurden werden oder meine Tante uns gesagt hätte, mhm. seid ein bisschen vorsichtig mit euren Liedern oder sowas. Nö, gar nicht. Haben Sie mal jemanden gesehen, der einen Stern tragen musste? Wir sind einmal über den Fürstenplatz, den Fetscherplatz ja. marschiert. Und da stand einer da am Artushof, der so einen gelben Stern hatte. Aber wir sind dort drüber marschiert, da hätte nicht einer sich darüber aufgeregt. Im Gegenteil, es fragten viele, was ist denn das für einer? Was haben Sie gedacht, was das bedeutet, wenn jemand so einen, so einen Stern tragen muss? War das, ein, das, war das ein Abzeichen wie das Hagenkreuz auch? Oder, das oder? sahen wir als äh, Prädikat an. Hm. Was, also, äh, was? Diskreditiert war der Mann für uns nicht. Hm. Das war üblich. Ja, es wäre üblich gewesen, wenn man es öfters gesehen hätte. Mhm. Aber wenn man es einmal bloß sieht, dann sagt man sich doch, naja, das ist eine ganz verschwindende Minderheit, die wir ja. da haben. Aber da haben wir nicht daran gedacht, dass mit den Schindluder getrieben wird. Ja. Wussten Sie, dass also zum Beispiel jüdische Frauen den, diesen Vornamen Sarah tragen mussten? Oder dann das habe ich dann erst in der Lehre bei der Deutschen Bank, ja. bei der Bankkorrespondenz. Da wussten wir dann, dass bei einer Jüdin der Name Sarah mit und bei einem Mann Israel diesen Zusatz in der Adresse hatten. Wie hätten Sie das gefunden, wenn Sie jetzt meinetwegen vor Ihren Namen Fritz schreiben hätten müssen? Wäre ich, wär ich eben Sauerkraut gewesen. <lacht> <lacht> 
Ja, die, die äh, Amerikaner und die Engländer, die nannten uns im Krieg die Krauts. Krauts, ne? Ja. Genau. Wie hätten Sie das gefunden, wenn Sie, also ich habe es jetzt auf Fritz bezogen. Beinahe spaßig. Eher lustig. Ja, ich hätte da äh, eher eine Kennzeichnung. Hm. Mein Vater, der hatte eher das Parteiabzeichen nicht wahr? und der fühlte sich mit dem Parteiabzeichen auch wohl, aber er hätte sich natürlich nicht, haben wir uns sicher einen Schlag ja. gemacht. <lacht> da wäre er schwer aufgefallen. <lacht> 